സത്യജിത് റായ്ക്ക് ശേഷം ബംഗാൾ സിനിമ കണ്ട മഹാനായ ചലച്ചിത്ര പ്രതിഭയാണ് ഋതുപർണ ഘോഷ് ഋതുപർണ ഘോഷിന്റെ അപ്രതീക്ഷിത വിയോഗത്തിലൂടെ നഷ്ടമായത് ബംഗാളി നവ സിനിമയുടെ മുൻനിരക്കാരനെയാണ് നാൽപ്പത്തി ഒൻപതാം വയസ്സിൽ ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണം സംവിധാനം ചെയ്ത പത്തൊമ്പത് ചിത്രങ്ങളിൽ പന്ത്രണ്ടും ദേശീയ അവാർഡുകളും നിരവധി അന്താരാഷ്ട്ര ബഹുമതികളും നേടിയ അപൂർവ പ്രതിഭയായിരുന്നു ഋതുപർണ ചിത്രാംഗതയായിരുന്നു ഋതുപർണയുടെ അവസാന ചിത്രം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്ന് ഓഗസ്റ്റ് മുപ്പത്തി ഒന്നിനായിരുന്നു ഋതുപർണ ഘോഷിന്റെ ജനനം ഡോക്യുമെന്ററി സംവിധായകനായിരുന്ന അച്ഛനിൽ നിന്നാണ് സിനിമയുടെ മായിക ലോകം അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നിൽ തുറന്നത് പരസ്യങ്ങൾ എടുത്തു തുടങ്ങിയ ഋതുപർണ ഘോഷ് പിന്നീട് സിനിമയിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സിനിമയായ ഹിരേർ അൻഗതി സംവിധാനം ചെയ്താണ് ഋതുപർണ ഘോഷ് സിനിമാ സംവിധായകനാകുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ സിനിമയായ ഉനിഷ ഏപ്രിലിൽ അപർണ സെന്നും ദേബശ്രീ റോയും അഭിനയിച്ചു പിന്നീട് സംവിധാനം ചെയ്ത ഉൻഷി ഏപ്രിൽ എന്ന ചിത്രത്തിന് ദേശീയ പുരസ്കാരവും ലഭിച്ചു ദഹാൻ അഷുക് ചോക്കാർ ബാലി റെയിൻകോട്ട് ബരിവാലി അന്ത്രാമഹൽ നൌകാ ദൂബി എന്നീ ചിത്രങ്ങൾ ഋതുപർണയുടേതാണ് ചിത്രാംഗതയ്ക്ക് ജൂറിയുടെ പ്രത്യേക ദേശീയ അവാർഡ് ലഭിച്ചു സംവിധാനത്തിന് പുറമെ അഭിനയത്തിലും ഗാനരചനയിലും ഋതുപർണ ഘോഷ് മികവ് തെളിയിച്ചിരുന്നു ബംഗാളി ചലച്ചിത്ര ലോകത്തിൽ നവീന ആഖ്യാനത്തിലൂടെയാണ് ഋതുപർണ ഘോഷ് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടത് നിരൂപകരും സിനിമാ പ്രേമികളും അഭിനന്ദനങ്ങൾ കൊണ്ട് മൂടുമ്പോഴും പൊതുസമൂഹത്തിൽ നിന്നും വിമർശനങ്ങളും അപമാനവും ഋതുപർണ നേരിടേണ്ടി വന്നു ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ഫെമിനിസ്റ്റ് വിഷയങ്ങളിൽ ഉറച്ച നിലപാട് സ്വീകരിച്ച മനുഷ്യനായിരുന്നു ഋതുപർണ ഇതിന്റെ ഭാഗമായ ഋതുപർണ ഘോഷ് സ്ത്രീകളെ പോലെ വസ്ത്രം ധരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു തന്റെ ഇഷ്ടങ്ങളും പ്രത്യേകതകളും സ്വർഗാനുരാഗത്തോടുള്ള തുറന്ന സമീപനവും മൂടിവെക്കാൻ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ശ്രമിച്ചിരുന്നില്ല ഇതുതന്നെയാണ് രാജ്യത്തെ മുൻനിര സംവിധായകനായപ്പോഴും പൊതുസമൂഹത്തിൽ അപമാനപ്പെട്ടത് വസ്ത്രധാരണത്തിലും തന്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയ വ്യക്തിത്വമാണ് ഋതുപർണ സംവിധായകനായി സിനിമാ ജീവിതം ആരംഭിച്ച ഋതുപർണ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ സാധാരണ രീതിയിൽ വസ്ത്രം ധരിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ കുറച്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഋതുപർണ സ്ത്രീകളുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചാണ് പൊതുവേദികളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് തികച്ചും സ്ത്രീപക്ഷം എന്ന് വിളിക്കാവുന്ന ഒരു പിടി ചിത്രങ്ങൾ ഋതുപർണ ഘോഷിന്റേതായുണ്ട് സ്ത്രീകളെ അതീവ ബഹുമാനത്തോടെയും അവരുടെ വികാര വിചാരങ്ങളെ തന്മയത്വത്തോടെയും അവർ നേരിടേണ്ടി വരുന്ന സഹനങ്ങളെ പരിപൂർണതയോടും പകർത്താൻ ഋതുപർണ ഘോഷിനായി സ്ത്രീകൾക്കു വേണ്ടിയും സ്വർഗാനുരാഗികൾക്കു വേണ്ടിയും സിനിമകളിലെ ശബ്ദമുയർത്തിയ ഇന്ത്യയിലെ അപൂർവ സംവിധായകനായിരുന്നു ഋതുപർണ കൗശിക് ഗാംഗുലിയുടെ അരേക്തി പ്രേമർ ഗാലപ്പോ സഞ്ജയ് നാഗിയുടെ മെമ്മറീസ് ഓഫ് മാർച്ച് എന്നീ ചിത്രങ്ങളിൽ സ്വർഗാനുരാഗിയുടെ വേഷത്തിലാണ് ഋതുപർണ ഘോഷ് അഭിനയിച്ചത് ജീവിതത്തിലും സിനിമയിലും തന്റെ നിലപാടുകളോട് സത്യസന്ധത പുലർത്തി എന്നത് തന്നെയാണ് ഋതുപർണയുടെ ഏറ്റവും വലിയ മഹാത്മ്യം ഇരട്ടത്താപ്പുകാരുടെ വിളയാട്ടുകാരുടെ ലോകത്ത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഋതുപർണ സമാനതകളില്ലാത്ത ചലച്ചിത്ര പ്രതിഭയായി തന്നെ ഓർമ്മകളിൽ ശേഷിക്കും Trusted tradition of 155 years Chimanuri International Jewelers